നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് മത്തായി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ച ദൈവം താനാണെന്നും കടലിന് മീതെ കടലിന് കുറുകെ വഴിവെട്ടിയ ദൈവം താനാണെന്നും മരുഭൂമിയിൽ മഞ്ഞ പൊഴിച്ച ദൈവം താനാണെന്നുമെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ യേശു ദൈവമാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് താൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനുഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയല്ല ദൈവത്തെയാണ് പുറപ്പാട് സംഭവത്തിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വഴി നടത്തിയ അതേ ദൈവമാണ് അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിശികായാണ് താനെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് സ്പിരിറ്റിന് പുതിയ നിയമ ആത്മാവിന് വിപരീതമായ ഒരു അരൂപിയെ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു അരൂപിയെക്കുറിച്ചാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം നിറയാത്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്വലിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കാരണം എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മളിതെല്ലാം ബുദ്ധി കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ വിശ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതൊരു കാരണമാവാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യത്യസ്തത മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഗ്രഹിക്കണം എന്ത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താവെ ജ്ഞാനം തരണേ ജ്ഞാനം തരണേ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ശ്രദ്ധി എന്താ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു വേവിലെങ്ങ് ഉണ്ടാവണം അതാണ് എപ്പോഴും അത് അധ്യാപകനും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു തരംഗ സമാനത ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും പറയാൻ വരുന്നതിനെ പിടികിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പിള്ള പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സാർ അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ ഒരു വേവലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടികിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് വടക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ആത്മാവിലാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കണം ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിട്ട് വഴക്കിന് വരും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അനന്തരം ജറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന പരിസേരും നിയമജ്ഞരും യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ മരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വഴിപാടായി നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അവൻ
പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് യേശു നേരിട്ട വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണിത് അതായത് ജറുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന നിയമജ്ഞരും പരിസേരും യേശുവ ശിഷ്യന്മാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നിട്ട് അവരൊരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കുറ്റം ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലേ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകിയിട്ടേ ദേഹശുദ്ധ വരു ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അശുദ്ധനാണ് ഇനി എന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് പരിസേർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വചനം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണ് പരിസേർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ മാപിനി കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മിഴികൾ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പരിസേയൻ നമ്മുടെ അകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിസേയർ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചാലേ നമ്മളിൽ പരിസേറുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നോക്കിയേ യേശു എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പാപികൾ ഓടിക്കൂടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു എവിടെ ചെന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആരാണ് ഓടിക്കൂടുന്നത് പാപികൾ അപ്പൊ യേശു പാപികൾ യേശുവിന് പാപികളോട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ ബൈബിൾ സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ പാപികളോട് യേശുവിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പാപികളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം അവർ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു പാപികളോട് യേശുവിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സുവിശേഷത്തിലെ യേശുവിന് പാപികളോട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ദേ അവനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പുറത്തിരുത്തിയര് അവൻ പാപിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ അകത്തിരുത്തണ്ട അവൻ ഇരുന്നാൽ അഭിഷേകത്തിന് തടസ്സമാണെന്ന് യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇവ ഒരു മഹാപാപിയാണ് ഇയാൾ ഇയാൾ ഒരു വ്യഭിചാരിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇയാൾ ഒരു വ്യഭിചാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യഭിചാരി വന്ന് ധ്യാനത്തിന് മുമ്പിലിരുന്നാൽ അതെൻ്റെ അനോയിൻറ്റിങ്ങിന് തടസ്സമാണെന്ന് ഈശോ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ ഈശോ ബൈബിളിൽ നേരിട്ട് പറയുകയോ ഇനി വ്യങ്ങ്യാർത്ഥത്തിൽ പറ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണം ഈശോ അങ്ങനെ ഈശോയ്ക്ക് വിഷയമല്ലായിരുന്നു അതായത് യേശുവിന് പാപികൾ ഒരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു എത്രത്തോളം പാവികൾ വരുന്നോ അത്രത്തോളം യേശുവിന് സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിന് അവരുടെ മേൽ ഉറങ്ങാണോ അപ്പോ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് എത്ര പാവികൾ വന്നാലും യേശുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ യേശുവിന് യേശുവിന് ഈ പെരുവരലെന്ന് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കേറും ഒരു കൂട്ടരെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ യേശു എങ്ങനെ കാണുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ആണോ എന്നങ്ങനെ അറിയാം ഈ ഇത് ശരിക്കും പിടിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുവിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്നാണ് യേശുവിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ക്യൂ നിന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനും ഇതുപോലെ കണ്ണുവിട്ട് ചകത്ത് കയറിയ കാര്യം നമ്മളപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരോട് യേശുവിന് ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ ധാരണകളെല്ലാം പരിമിതമാണ് പോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് സത്യമാണത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന് നമ്മളോട് അരിശമാണോ ഈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കർത്താവ് എപ്പോഴും സുന്ദര വചനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളാണോ സുന്ദര വചനങ്ങൾ മാത്രമേ പറയൂ മകനെ ഭവ ഭവതി മഹിളെ മഹാമനസ്കേ അങ്ങനെ നല്ല ഈശ പറഞ്ഞിരുന്നത് സാത്താനെ പത്രോസിനെ വിളിച്ചു സാത്താനെ അപ്പൊ യേശു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
യേശു ശാസിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലാവണ്യ വതന വചനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ ആ യേശു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യേശുവിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും ആ നാളെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മാമോദി സാമൂഹി അവരോട് പറയേണ്ടത് അവൻ മോത്തൊക്കെ പറയും ബാക്കിയുള്ളവരോട് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളോടാണെങ്കിൽ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഒരു ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിന് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഇന്നറിയാം യേശു എന്നെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ അറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിന് വളരെ പ്രണക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ട ആളുകളാണ് പരിസയർ പാപികളോട് യേശുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പരിസയരോട് ഭയങ്കര തീർത്താൽ തീരാത്ത പ്രശ്നം അൺകോംപ്രമൈസിങ് ബാറ്റിൽ അൺകോംപ്രമൈസിങ് വാർ വിത്ത് ദ ഫാരിസീസ് ആൻഡ് ദ സാജു സാധു ചീസ് അപ്പോ എന്താണ് ഇവരുടെ എന്താണ് ആരാണ് പരിസയർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പരിസയർ ആരാന്ന് വെച്ചാല് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് റോമൻ അടിമത്തത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ റോമാക്കാരാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ആദ്യമായിട്ട് അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് ഈജിപ്തുകാരാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കാനാനിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടാമത് അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ആരാണ് റോമൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പറയണ്ട ബാക്കി വേറെ വല്ലോണ്ട് പറ ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ മൂന്നാമതായിട്ട് അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ആ പേർഷ്യ നാലാമതായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് ഈ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് കേട്ടാറുണ്ടോ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എവിടുത്തുകാരനാണ് ഗ്രീക്കുകാരാണ് അപ്പോ അടുത്തത് ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഇസ്രായേലിന് മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ വൈദേശിക രാജ്യമാണ് റോമാക്കാർ അപ്പൊ ഈജിപ്ത് ബാബിലോൺ പേർഷ്യ ഗ്രീസ് റോമൻ യേശു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാർ ആരുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് റോമാക്കാരുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് അപ്പൊ റോമാക്കാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി റോമാക്കാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ അടിമകളായി കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പൊ അവരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ അടിമത്വം മാറാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കാത്തതാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ അടിമത്വം മാറാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കാത്തതാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ അടിമത്വം മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിയമം പാലിക്കണം നിയമം പാലിച്ചാൽ ഈ അടിമത്വം മാറും എത്ര നിയമങ്ങൾ പറ അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പിന്നീട് അനുബന്ധ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ലേവ്യർ സംഖ്യ പുറപ്പാട് പുസ്തകങ്ങളിലായി ദൈവം നൽകിയ അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ വിദേശ ആധിപത്യത്വത്തിന്റെ കാരണം നമ്മളെ വിദേശികൾ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവർ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് എന്താണ് കാരണം പറയൂ നിയമം അനുസരിക്കാത്തതാണ് എത്ര നിയമങ്ങൾ അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തതാണ് ഈ വിദേശ അടിമത്വത്തിന്റെ കാരണം അപ്പോ ഈ അടിമത്വം മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര നിയമം അനുസരിക്കണം അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ചാൽ ദൈവം ഈ വിദേശികളെ ഓടിച്ചുവിടും കിട്ടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഈ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പോരാ ഓരോ നിയമവും എങ്ങനെ പാലിക്കണമെന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ നിയമത്തിനും ആയിരക്കണക്കിന് ഉപനിയമങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ പേരാണ് നിയമജ്ഞർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നിയമജ്ഞർ നിയമം നിയമജ്ഞർ സ്ക്രൈബ് സ്ക്രൈബ് 
നിയമജ്ഞർ പരിസേയർ പരിസേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സെപ്പറേറ്റഡ് വൺ എന്നാണ് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ വേർപാട് പാലിക്കുന്നവർ എന്നാണ് വാക്കുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വേർപാട് പാലിക്കുന്നവർ അതാണ് പരിസേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ് അവർ നിയമം പാലിക്കാത്ത എല്ലാവരിൽ നിന്നും മാറി വേർപെട്ട് നിയമം പാലിക്കുക ആരാണത് ആരാണത് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നിയമജ്ഞർ ആരാണ് നിയമജ്ഞർ ആ നിയമജ്ഞർ പിന്നെ ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഇവരാരും നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല അതായത് ഈ പിള്ളേരൊന്നും നിയമം അനുസരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ മാത്രം നിയമം അനുസരിക്കും അതാരാണ് പരിസയർ പിടിയിടുന്നുണ്ടോ ഇനി സദൂക്കായർ അതിപ്പോ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് പറയാം സദൂക്കായർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കൂട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ നിയമജ്ഞരും പരിസരം എന്ത് ചെയ്തു അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് റോമൻ അടിമത്തം മാറണോ ഈ നിയമമെല്ലാം പരിക്ക് അങ്ങനെ വിദേശ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാലേ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം തന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ അവർ പതിനായിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് സാപത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സാപത്തിൻ്റെ നിയമം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത് പഴയ നിയമ സാപത്തിൻ്റെ നിയമം അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവരിരുന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ആലോചിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ജോലി ആവുമോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ജോലി ആവില്ല ഓക്കെ ഭക്ഷണം ചുമന്നാൽ ജോലി ആവുമോ അത് ജോലി ആവും അപ്പൊ ഈ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സാപത്ത് അനുസരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ സാപത്ത് അനുസരിക്കണം എന്ന നിയമത്തിന്റെ താഴെ അവരൊരു നൂറ് നിയമം വേറെ എഴുതി എന്തൊക്കെയാണ് സാപത്ത് ദിവസം ലിഫ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജെറുസലേമിൽ ചെന്നാൽ സാപത്ത് എലവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എലവേറ്റർ ഉണ്ട് സാപത്ത് എലവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വിച്ച് ഇടണ്ട ചുമ്മാ നിന്നാൽ മതി ഓരോ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നിൽക്കും തന്നെ തുറക്കും ഇറങ്ങാൻ പോവാം സ്വിച്ച് ഇടണ്ട അങ്ങനത്തെ സാപത്ത് എലവേറ്റർ ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ അതെന്താവും ജോലിയാവും വയ്യാത്തൊരു അപ്പൻ വടി കുത്തി നടക്കുകയാണ് അത് ജോലിയാവുമോ അത് ജോലിയാവില്ല വടി കുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വടി ഒരച്ചോണ്ട് നടക്കരുത് അത് നിലമുഴുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത് ജോലിയാവും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ വെപ്പ് വല്ലി വെക്കാൻ പാടില്ല സാപത്ത് ദിവസം കാരണം എന്താണ് അത് ഭാരം ചുമക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല പരിശോധിച്ചോ സാപത്ത് നിയമങ്ങളുടെ ഉപനിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമമൊന്നുമല്ല ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് പരിസയർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പരിസേർ ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിയമം പാലിച്ചാലേ വിദേശാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിയമം പാലിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ദൈവം നൽകിയ നിയമങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വേറെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ നിയമത്തെ മറന്നു ഇത് വന്ന വഴി നോക്കിക്കോണം അതായത് ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാലേ റോമാക്കാർ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപനിയമങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഉപനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചപ്പോൾ മേളത്തെ നിയമം തെറ്റിച്ചു ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പരിസരുണ്ടാക്കിയ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പരിസരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ദേവാലയത്തിന് കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പരിസയം ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദേവാലയത്തിന് പതിനായിരം രൂപ വീതം എല്ലാ മാസവും തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വ്രതം എടുക്കുകയാണ് അതാണ് ദ ലോ ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ കർത്താവ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കൊർബാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയോ അപ്പൊ ഒരു പരിസയൻ അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാനിതാ അച്ഛാ 
അച്ഛാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി ഞാൻ ഒരു ധ്യാനം കൂടി മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് പള്ളിക്ക് എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപ വീതം തരണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് പതിനായിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കാം എന്ന് ഇയാൾ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അയാൾ പതിനായിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ആ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായി അപ്പൊ ഇയാളുടെ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വീട്ടു ചെലവിന് പതിനായിരം രൂപ വേണം ആ അമ്മ പറയാണ് എനിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇതും തരണം അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് അത് തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് നേർന്നുപോയി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കാന്ന് നേർന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെന്നിട്ട് അവർ പരിസേരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിസേര് പറഞ്ഞ അതിനൊരു വേപ്പുണ്ട് പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ പോയി പോയി എവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് പള്ളിക്ക് പൈസ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ തരികയാണ് അവർ ചോദിക്കും ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് പൈസ തന്നാൽ ടാക്സ് നിളവ് കിട്ടുമോ നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് പൈസ തന്നാൽ കൂടുതൽ ടാക്സ് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ എന്താവട്ടെ അപ്പോ ഈ ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ ടാക്സ് ഇല്ല അതിന് ഇവിടെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലെ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ ടാക്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പൈസ കൊടുത്താൽ ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നെ നോക്കുക അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദേവാലയത്തിന് പണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവ വചനത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നു പിടികിട്ടിയോ അർത്ഥം പിടികിട്ടിയോ ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം തെറ്റിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി അവർ ആ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ നിരർത്ഥകമാക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വായിച്ചേ അനന്തരം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് പരിസേരം നിയമജ്ഞരും യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ മരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് അല്ലേ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വേറൊരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് അങ്ങനെ വായിച്ചേ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് വഴിപാടായി നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു കപടനാട്ടിക്കാരെ യേശയ്യ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായി തന്നെ പ്രവചിച്ചു ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് അവർ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവർ പറയുന്നത് ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ദൈവവചനത്തെ വിലയില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റി ഇനി എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് ദൈവം നൽകിയ അപ്പസ്തൂലിക പ്രബോധനത്തിന്
ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ആറ് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉപവാസമാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉപവാസമായതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ ഭാര്യ പറയുകയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ ആറ് മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉപവാസമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലായതുകൊണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവിന് നോൺ വെജ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭർത്താവിന് നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പ്രകാരം തെറ്റുമല്ല ഇനി ഭർത്താവിന് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചാൽ അലർജി ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് ഉപവസിക്കണം എന്ന കൽപ്പന ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉപവാസം മുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഇനി നോൺ വെജ് കഴിക്കേണ്ട ആറ് മാസത്തേക്ക് എൻ്റെ ഈ ആത്മീയ കാര്യ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ ഭർത്താവും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം തകരുന്നതിന് ഈ ഉപവാസം കാരണമാകുമെങ്കിൽ അതൊരു വ്യർത്ഥമായ പാരമ്പര്യമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഭാര്യാവർത്തൃ ബന്ധം തകരുന്നതിന് അവർ പറയാണ് ഞാൻ ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പോയി പോയി എൻ്റെ കെട്ടിയവൻ എന്നോട് സ്നേഹമില്ലാതായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ദാമ്പത്യത്തിലെ ഐക്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് വിടുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച വരണമെന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് വിടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതും പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സഹോദരി വരണ്ട യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുമല്ലോ അത് കേക്ക് ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല സഹോദരി വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സഹോദരൻ ഇത് ചെയ്യണ്ട ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സുവിശേഷ വില ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം സുവിശേഷ വില ചെയ്യണം ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ആഗ്രഹം ഇഷ്ടമില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ആ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഇയാൾ ഇറങ്ങിയാൽ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം തകരുകയും മക്കൾ കലകത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും വളരുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് അയാൾ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യേണ്ടതില്ല അയാൾ കുടുംബം നോക്കട്ടെ അയാൾ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലിരുന്ന് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഏതാണ് പ്രധാനം അത് ചിന്തിക്കണം ഏതാണ് പ്രധാനം എന്താണ് പ്രധാനം പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങളിതിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനിപ്പോൾ എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം പോന്നാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം പോന്നാണ് നല്ല കാര്യമാണ് പ്രദക്ഷിണം അന്നേരാണ് അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു മതക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിലെ പ്രദക്ഷിണം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാര് വെട്ടും എന്ന് പറയും അപ്പോ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്നവനുമായി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ആ പ്രദക്ഷിണം പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലമായാലും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് പറയുമ്പോൾ മറുവശം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവോചനവും തെറ്റിക്കാം എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അടുത്ത അപകടം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനം തെറ്റിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഏതാണ് വചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും വചനത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രബോധനങ്ങളുണ്ട് അത് സ്നേഹം കാരുണ്യം വിശ്വാസം നീതി വിശ്വസ്തത അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞെത്താം ഇതൊക്കെയാണ് നിയമത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കാതെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ മറക്കാതെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് വളരണം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളിലെ പരിസയരെ കണ്ടെത്താൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങാനും കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഈ ബലിയിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്
ഒരു നിമിഷ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു തുറന്നേ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് രക്ഷ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറ എന്താണ് രക്ഷ വേഗം പറഞ്ഞേ എന്താണ് രക്ഷ എന്താണ് രക്ഷ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണോ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനം അതാണ് രക്ഷ രക്ഷയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം വരും സൗഖ്യം രക്ഷയ്ക്കകത്ത് വരുമോ വരും തടസ്സം മാറുന്നത് രക്ഷയ്ക്കകത്ത് വരുമോ വരും കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി രക്ഷയ്ക്കകത്ത് വരുമോ വരും കോപം അസൂയ വൈരാഗ്യമൊക്കെ മാറുന്നത് രക്ഷയ്ക്കകത്ത് വരുമോ വരും രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പാക്കേജാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രബോധന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിൻ്റെ പഠിപ്പീരനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പം ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ക്രിസ്തു പൂർത്തിയാക്കും അല്ലേ നമ്മിൽ രക്ഷ ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിനമാകുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർത്തിയാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ശരിക്കും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പല്ലോ നമ്മളല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി മാറി അല്ലേ അതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രക്ഷ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം വഴി കൃപയാലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വഴി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കും കൃപ കൃപയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃപയിലൂടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കൃപ കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഈ കൃപ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് കൂതാശകൾ മനസ്സിലായോ രക്ഷ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് രക്ഷ നടക്കുന്നത് കൂതാശകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ സർവ മുഖ ഭാവമുള്ള ആ സർവതോന്മുഖമായ ആ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണലായ ആ ബഹിർമുഖമായ ആ സംഭവം നടക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്താണ് കൂതാശകൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കൃപ ഒഴുകും ആ കൃപ ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷ നടക്കുകയാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള കൃപ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ആ ഇന്ധനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്തോടെ വേണം ബലിയർപ്പിക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഈ കർത്താവിൻ്റെ ബലിയിൽ നിന്ന് ഈ കൃപ സ്വീകരിച്ച് കൃപ സ്വീകരിച്ച് കൃപ സ്വീകരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം പത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പാപികളോട് യേശുവിന് വിരോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പരിസയരോട് യേശുവിന് വിരോധമില്ലെങ്കിലും യേശു അവരോട് കർക്കശമായ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചതും അവരോട് കർത്താവ് മയമില്ലാതെയും ദയില്ലാതെയുമാണ് പെരുമാറിയത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മിലെ പരിസയ സ്വഭാവത്തെ കണ്ടെത്താനും നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള കൃപാവരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും നിറയും നാം ഓരോരുത്തരിലും പരിസയരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പരിസയരെ എതിർത്തത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ അവർ തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ ലംഘിച്ചു അതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ദേവാലയത്തിന് സംഭാവന ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആനുകൂല്യം ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ദൈവവചനം തെറ്റിച്ചു ഏതാണ് ഏത് വചനമാണ് തെറ്റിച്ചത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈശോ എതിർക്കുന്നത് ഇനി ഈശോ വിഷയത്തില
ഈ പരിചയത്വം എന്താണ് യേശുവിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിചയരോട് ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തണം എന്തായിരുന്നു പരിചയരുടെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അവരോട് അവരോട് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിന് അവരോട് ഒരു മയവുമില്ല അവർ അവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ വംശജരെന്ന നിലയിൽ കർത്താവിന് അവരോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ നഗശികാന്തം യേശു എതിർത്തു കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിലാണ് ഈശോ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പരിചയരോടുള്ള ഈശോയുടെ സംസാരം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പരിചയരോട് ഈശോ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നൽകും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു നിയമജ്ഞരും പരിചയരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് അവർ പറയുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് അവർ ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അവർ ഭാരമുള്ള ചുമട് മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് എന്ത് ഭാരമാണ് പരിചയർ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മേൽ വെച്ചു കൊടുത്തത് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാരം അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വെച്ച് കിട്ടി നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അത് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് പറയണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു കൊല്ലം ദൈവത്തിൻ്റെ അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഒരു കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു കൊല്ലത്തെ ജീവിതാനുഭവം മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതേൽ ഇരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരികമായി ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുന്നാൽ പഴയ നിയമമാണ് കേട്ടോ അവരിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നാൽ അശുദ്ധരാവും അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ പറയും അയ്യോ അവിടെ ഇരിക്കില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാന്ന് പറയും ഇയാൾ കട്ടലിലോട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാന്ന് പറയും അയാൾ ഒരു സ്റ്റൂളിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാന്ന് പറയും ഇയാൾ അതിനകത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് വിഷമിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള സമയത്ത് പുരുഷന് വീട്ടിൽ കട്ടിലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കസേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇരുന്നാൽ വാശുദ്ധരാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരം ഇതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് ശതമാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മാനുഷികമായി അസാധ്യമാണ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനി ഈ നിയമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പരിസേ അവരുടെ നിയമങ്ങളിലൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വടി ഉരച്ചുകൊണ്ട് നടക്കരുത് വെപ്പ് പല്ല് വെക്കരുത് എലവേറ്ററിൽ സ്വിച്ച് അമർത്തരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പിന്നെ കൈ കഴുകിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ പാത്രത്തിൻ്റെ അകം കഴുകണം പുറം കഴുകണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തുളസിയുടെ ദശാംശം കൊടുക്കണം ചതകുപ്പയുടെ
പരിചയർക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ഒരാളെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിയമങ്ങൾ അവൻ്റെ തല കെട്ടി വെച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പരിചയരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എല്ലാവരും കാണണം അപ്പം നമ്മൾ ഉപവസിച്ചാൽ എല്ലാവരും അത് അറിയണം അപ്പം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു എന്താണ് ഉദ്ദേശം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയണം ഞാൻ ഉപവാസക്കാരനാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം പിന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തത് പത്ത് പേർ അറിയണം അപ്പം അവർ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വായിപ്പിക്കുന്നത് വായിച്ചോളുക അവർ തങ്ങളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടകൾക്ക് വീതിയും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലുകൾക്ക് നീളവും കൂട്ടുന്നു വിരുന്നുകളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനവും സിനിമകളിൽ പ്രധാന പീഠവും നഗരവീഥികളിൽ അഭിവാദനവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കപടനാട്ടിക്കാരായി വാക്യം പതിമൂന്ന് നിയമജ്ഞരെ പരിസരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നു ആ അതൊക്കെയാണ് ക്ലൂ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം സഹായിക്കാൻ ചെറുവരൽ പോലും അനക്കുന്നില്ല അത് ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളഞ്ഞു സ്വർഗം അടച്ചു എന്നല്ല സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളഞ്ഞു പ്രവേശി നിങ്ങളതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ആ കണ്ടോ പരിസേര് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അകത്തല്ല പരിസേര് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിയിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിയിലാണ് പരിസേർ അല്ലെങ്കിൽ പരിസയ മനസ്സുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല പുറത്താണ് അവരതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുമില്ല പ്രവേശിക്കാൻ വരുന്നവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിസേരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ഒരുവനെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ കടലും കരയും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമാനത്തിൽ കയറി അമേരിക്ക പോവും കാനഡയിൽ പോവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോവും പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ പോവും എന്തിനാണ് ഒരുവനെ തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അവ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടി നരക സന്തതിയാക്കും കേട്ടോ ഒരുത്തനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ചേർക്കും ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അവനെ നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെക്കാൾ കൊള്ളരുതാത്തവരാക്കും സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ സത്യമാണ് ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ദുരിതം 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 വോ അൺടു യു വോ അൺടു യു ഖേഴ്സ് ബി അപ്പോൺ യു അതാണ് ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾക്ക് ശാപം നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ഈ മനസ്സുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദുരിതം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കല്ലറ പണിയുന്നവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്താണ് പരിസയ മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പരിസയ മതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡയമറ്റിക് ഓപ്പോസിഷനാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പരിസയ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇനിയുള്ളത് കടുകട്ടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പരിസയ മതം പരിസയ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അതിൽ സന്തോഷിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരോട് പറയുക അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ആത്മീയരായി മാറുക ഇതാണ് പരിസയ മതം ഇന്നോടെ പറയാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസേർ പറയും അഞ്ച് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന് ഇറങ്ങി പോകണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വന്തം ശക്
പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയും ലവൻ അതിനിടയ്ക്ക് നാല് തവണ ഫോണും കൊണ്ട് പോകുന്നതും കണ്ടു തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞേ തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും തങ്ങളിൽ തന്നോട് പറഞ്ഞേ തങ്ങളിൽ തന്നെ പാണക്കാട് ഷിഗാബ് തങ്ങളല്ലത് മനുഷ്യ അവനവനിൽ തന്നെ അവനവനിസം തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുതിയ നിയമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അരൂപിയാണിത് അതായത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവർ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടും സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ചുമാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവർ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം ഉപവസിച്ച് കളയാം എന്നിട്ട് അവർ കടിച്ചു പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപവസിക്കുന്നു അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാത്തവരെ പൂച്ഛിക്കുന്നു പരിസയ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവമാണിത് സ്വന്തം ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാല് പേർ അറിയണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാത്തവരുമായി തങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് തങ്ങൾ മെച്ചമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കാഹളം മുഴക്കും അവർ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ മുഖം കഴുകാതെ നടക്കും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് നടിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ പത്ത് പേർ അറിയണ്ടേ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഒരു നൂറ് പേർ അറിയണ്ടേ അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ എന്നാൽ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മതം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മതം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നവനില്ല അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ ഇതാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കണക്കും എഴുതി വെക്കില്ല ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നടക്കാറില്ല ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഭിമാന ബോധം വരില്ല ചെയ്യാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആകുലത വരും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമേ വരൂ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്കുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മതം അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പരിസയ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തങ്ങളിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു അതെ ഞങ്ങൾ കണ്ടോ സാപത്ത് ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ട് മീറ്ററിനപ്പുറത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളോ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു കാര്യം പരിസരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് നേരെ എതിരാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ദൈവം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ പോലീസ് ലിഖ പറയും ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതല്ല എൻ്റെ ക്ഷേമത്തരല്ല ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവകൃതയാലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആനയിൽ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങനായതിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പിണ്ണാക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നിന്നു നിന്ന വഴിക്ക് ആരോ തള്ളി 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 ദൈവിടെ കെട്ടി നിർത്തി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതോ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി അന്നേരം ഓടി രക്ഷപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്ന് ആരോ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയിരുത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഉപവസിച്ചതോ ആരോ നിർബന്ധിച്ച് ഉപവസിപ്പിച്ചു ആരോ അകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി വിശപ്പെടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നാൽ ഉപവാസിക്ക് ഉപവാസം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്ന് മാസം ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജോലി തടസ്സം മാറി തെറ്റ് മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ള കൃപ 
ഒരു വചനം കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അതായത് എന്തു ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ഈ പിടി ഈ വ്യത്യാസം പിടി കിട്ടിയോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാനില്ല ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അതായത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പതിനായിരം ജപമാരെ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി ചൊല്ലിയപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് നടന്നു നോ വായിച്ചേ ഒന്ന് കോറും ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്ത് സോറി ആ വായിച്ചേ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവകൃപയാലാണ് എൻ്റെ മേൽ ദൈവം ചൊരിഞ്ഞ കൃപ ആ നിഷ്ഫലമായി പോയിട്ടില്ല ഏ നേരെ മറിച്ച് മറ്റെല്ലാവരെയും കാണാൻ അധികമായി ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു ആ കണ്ടോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത എന്താ പറയുന്നേ ഏ ഞാനല്ല കണ്ടോ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് എന്നിലുള്ള ദൈവകൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ഈ ഒന്ന് കോറും ദോസ് ഒന്നെടുത്തേയും ഒന്ന് കോറും ദോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലീസ് ലീഗ വീണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോറും ദോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ വായിക്ക് ഒന്ന് കോറും ദോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ നിലവിലുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകദൃഷ്ടിയ നിസാരങ്ങളായവയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവയെയും ഇല്ലായ്മയെ തന്നെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ നിങ്ങനെ ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവം അവനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഗ്രഹിക്കണം അതായത് എന്താണ് പഴയ നിയമം എന്താണ് പഴയ നിയമ നീതി എന്താണ് പഴയ നിയമം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നിൽ തന്നെ സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള ആശ്രയം എന്താണ് പുതിയ നിയമം കൃപയിലുള്ള ആശ്രയം ഈ വ്യത്യാസം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് സ്വന്തം ശക്തി പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപ പഴയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ അത് ആര് സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താത എല്ലാം എന്ത് കൃപയാലാണ് കൃപയാൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ പരിസേര് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വിരൽ പോലും അനക്കുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ പാടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് ആണല്ലോ അല്ലേ പണ്ടൊരു വികാരിച്ച പള്ളിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ് പല ടൈപ്പ് കാറാണ് ഓടി കാർ ബെൻസ് കാർ ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ പ്രാർത്ഥന കാർ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനക്കാരായ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരാൾ പോരാ എന്തോ ഒരു ജീവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ അയ്യോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയമായി അപ്പൊ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല പരിസേര് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിനെ ചൊല്ലി അവരെ വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല 
അവരോട് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപോസിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ സാമത്ത് ലംഘിച്ചല്ലോ ചെറുവിരൽ പോലെ അനക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറുവശം ചിന്തിക്കുക ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പറ ഇയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ തരാം ഒന്ന് അയാൾക്ക് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അയാൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് അയാൾക്ക് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മൂന്ന് അയാൾക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നാല് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വില അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അഞ്ച് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അയാൾക്ക് കൃപ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ആണല്ലോ ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും ആധാരം കൃപയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃപ കിട്ടി കൃപ കിട്ടി ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടിയത് ഇയാളുടെ എന്തെങ്കിലും മിടുക്കുകൊണ്ടാണോ അല്ലേ ഹാ ഇയാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടിയത് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടാണോ ആണോ ആണോ അല്ലയോ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ പ്രാർത്ഥി കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ അപ്പസ്റ്റോലി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അതിലെ അനേകം കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടി അതവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി എടുത്താണോ ആണോ അല്ല അതവർക്ക് എവിടുന്നോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എവിടുന്നോ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഉറവിടമൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എവിടുന്നോ കിട്ടി അവർക്ക് കൃപ കിട്ടി അപ്പം ഈ കൊച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് കൃപ കിട്ടിയിട്ടില്ല പരിസേര കൃപ കിട്ടാത്തവരെ പുച്ഛിക്കും നിന്ദിക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ പുറകെ നടന്ന് കുറ്റം പറയും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കൂ നിങ്ങളിത് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ പള്ളി വരൂ പറയും ഈശ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരോട് പറയുന്നതല്ലാതെ അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വിരല് പോലും അനക്കിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നേ എങ്ങനെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നേ സൗജന്യദാനമായ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല കർത്താവെ എനിക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് നീ തന്ന കൃപ അവനും കൊടുക്കണമെന്ന് നീ മധ്യസ്ഥം പറയുമ്പോൾ നീ അവനെ സഹായിക്കാൻ ചെറുവിരൽ അനക്കി മനസ്സിലായ എന്താ പരിചയം അതെന്ന് അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ പേരാണ് പരിചയത്വം പണ്ടൊരിക്കൽ എനിക്കിത് മനസ്സിലായ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ അവകാശമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും എന്നെ കുറ്റം പറയാനുള്ള റൈറ്റില്ല റൈറ്റില്ല എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ശരിയാക്കി കളയും നിനക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റില്ല കാരണം നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല കുറ്റം പറയാം ആർക്കാന്നറിയാമോ ശാസിക്കാം തിരുത്താം വഴക്ക് പറയാം ആർക്കാന്നറിയാമോ ഈ ആൾക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുകുത്തിയിട്ടുള്ളവന് പറയാം പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ പരിസേരയുടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് അവർ അവർ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളാരും ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുന്നു സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കൊണ്ടുവന്ന സുവിശേഷം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവരോട് ഭയങ്കര ഉണക്കരുത് കർത്താവ് അവരോട് സന്ധിയില്ല സമരം കർത്താവ് അവരെ വെറുത്തിട്ടില്ല 
അവരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് കർത്താവ് അവരെങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരോട് നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുരിതമാണ് ഇത് തെറ്റാണ് 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 കാരണം ഇങ്ങനല്ല കൃപ കിട്ടുന്നത് കൃപ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നുറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ മറ്റൊന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നീ നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നീ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല നീ ഇത് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാർക്കശ്യമായ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് 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 പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെടും എന്താ നഷ്ടപ്പെടുന്നേ നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചു ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം നീ രാവിലെ നിന്ന് ശരിയായില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ശരിയായില്ല നീ കുർബാനയ്ക്ക് നിന്ന് ശരിയായില്ല നീ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ശരിയായില്ല നീ അതിനിടയ്ക്ക് തല ചൊറിഞ്ഞ് ശരിയായില്ല നീ അടുത്തിരുന്ന ആളുടെ കാലാണ് നിൻ്റെ കാലെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞത് അത് ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 പറഞ്ഞ് എല്ലാം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു 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 ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തതിന് കുറ്റപ്പെടുത്തലിനിടയിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം മിസ് ചെയ്യും എന്താ ആ കരുണ പോവും അമിതമായ നിയമങ്ങളുടെ അനുശാസനം കരുണയെ കളയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ദുഷിക്കുന്നത് കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ടാണ് അതായത് നിയമം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ കാല് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസകാത്തിരുന്നാളിൽ കാല് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാലാണല്ലോ കഴുകേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ പന്ത്രണ്ടോ പതിവോ പന്ത്രണ്ടോ പതിവോ എന്നാണോ യൂദാസിൻ്റെ കഴുകാവോ യൂദാസിൻ്റെ കാല് കഴുകാവോ യൂദാസിൻ്റെ കഴുകാവോ പരിശേരൻ എന്ത് പറയുന്നു ആ യൂദാസിൻ്റെ കഴുകി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാല് കഴുകി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ കാല് കഴുകി ചുംബിച്ച് വരുമ്പോൾ അടുത്ത് നിന്നൊരു കൊച്ച് അതിൻ്റെ കാല് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അതിൻ്റെയും കാല് കഴുകി അപ്പോൾ എത്ര പേരായി അയ്യോ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കാല് കഴിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഈ കൊച്ചിന്റെ പ്രശ്നമായി ഹോമോസെക്ഷുവൽസും ലെസ്ബിയൻസും ഗേ ആയ ആളുകളും ഒക്കെ സഭയിലുണ്ട് സ്വർഗ ഭോഗികളൊക്കെ അതൊക്കെ സഭയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പള്ളി വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പള്ളി വരുമ്പോൾ അവർ പള്ളി വരുമ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ നിന്ദിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ ഉയ്യോ പ്രശ്നമായി അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും മകനോ മകളോ ആയി ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ ആയി ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവളെ അവനെ മക്കളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിച്ചു വിടുവോ വൈകല്യാണ് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ അമിതമായ നിയമങ്ങളുടെ അനുശാസനം കരുണയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചെടുത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തുളസിയുടെയും ചതകുപ്പയുടെയും ഒക്കെ ദശാംശം കൊടുത്തിട്ട് നിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായ സ്നേഹം കരുണ നീതി വിശ്വസ്തത ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഈ കൃപ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഒരാൾക്ക് കുറ്റം വന്നാൽ വീഴ്ച വന്നാൽ പോരായ്മ വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തു എന്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൃപയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കൃപ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് സഭയിൽ നടക്കുന്ന കൂതാശകളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശുദ്ധ കുർബാനകളിലൂടെ ഈ കൃപ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഈ വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ കൊടുക്കണേ നീ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാളെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റന്നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ നോക്കി നിൽക്കേ ഒരു ദിവസം നിനക്ക് കാണാം വെളിയിൽ നിന്നവൻ അകത്ത് മുട്ടുകുത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലോ ഇത് നടക്കുമോ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പരിസേരോട് ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്
തിരിച്ചു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്രായേൽ മതത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച പരിസയരോട് സന്ധിയില്ലാത്തൊരു സമരത്തിൽ കർത്താവ് ഏർപ്പെട്ടു ഇനി മറ്റൊന്ന് പരിസേര് പരിസേരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിജാതി സെപ്പറേറ്റായ ആളുകളാണ് വേർപാട് പരിസേര എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സെപ്പറേറ്റഡ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് വേർപെട്ടവർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളോട് മിണ്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങളോട് മിണ്ടില്ല നിരീശ്വരവാദികളോട് മിണ്ടില്ല വേർപെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പോവില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് പോവില്ല എന്താണ് അവർ വേർപെട്ടവരാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് വിജാതിയരെ ചേർത്ത് നിർത്തി കർത്താവ് വിജാതിയരെ ഒഴിവാക്കിയില്ല ചേർത്ത് നിർത്തി അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ഉദാഹരണത്തിന് സമറിയാക്കാരിയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചു രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചിട്ടാണ് പോയത് സമറിയാക്കാരുടെ ദേശത്ത് പോയിട്ട് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു പരിസേരുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു വേർതിരിവിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ മാത്രം കുറച്ച് പേര് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ കർത്താവ് വന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവനൊക്കെ ആ നരകത്തിൻ്റെ വിറകുള്ളിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കുന്നവൻ നരകത്തിൻ്റെ വിറകാണ് അവനൊരു മുട്ടൻ വിറകാണ് നരകത്തിൽ അവനെ വെച്ചാൽ കത്തിക്കുന്നത് അവിടെ അവൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതെന്നും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് അവന് കൃപയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നും അവന് വേണ്ടി കൃപ സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് സഭയുടെ ദൗത്യമെന്നും ആ സഭ നമ്മളാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് പരിസരമുണ്ടോ പറ ഉണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പരിസരേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളോട് യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും ഒന്നും നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആണോ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതാവാനാണ് സാധ്യത അതായത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കരുണയായിരിക്കണേ അല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കണേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾ കാനഡ കാനഡ പോവല്ലേ സാധാ സേവയൊക്കെയാണ് അവിടെ കാനഡ പോകണം ഒട്ടാവയിൽ ഇന്ന് രാത്രി സാധാ സേവ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അവിടെ സഭ ഇറങ്ങി അച്ഛന്മാർ നാല് പേര് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങി സാധാ സേവ നടക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടമ്മേ നിൽക്കുക അവിടെ സാത്താന്റെ പവർ വ്യാപിക്കുവോ ഇല്ല അന്ന് മുഴുവൻ വിശുദ്ധ കുർബാനെ അറപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഭ ഉണർന്നു മലയാളികളല്ലേ ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും കംപ്ലീറ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജപമാലകൾ പ്രാർത്ഥനത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം അയച്ച് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് അതിലേറെ കൃപ വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ കാനഡയിൽ സാത്താൻ ആരാധന ഇന്ന് നടക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ പതിനായിരം ഇരട്ടി ദൈവത്തെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുക അതാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം നന്മ കൊണ്ടിരുന്ന അവിടാണ് മനസ്സിലായോ കാനഡയിൽ നടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കാനഡയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സാത്താൻ സേവക്കാർ കൂടി ഇന്ന് സാത്താനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകല വിശ്വാസികളും ഇന്ന് കർത്താവിനെ ഇന്ന് മാത്രമല്ല എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയാവോ സകല എണ്ണവും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ സാത്താൻ സേവ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു തണുത്ത പടക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തീരും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇതാണ് സഭ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സഭ നാല് അച്ഛന്മാരിറങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൈവ മക്കൾ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ദൈവിക സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ കോരിത്തരിച്ചു അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സാത്താ സേവക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കോട്ട കെട്ടാൻ ഞങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ദൈവിക സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ തിരുസഭയുടെ പൗരോഹിത്യം ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എ
പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം സഭയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ കാനഡയെ കണ്ടോ വിശ്വാസികൾ അങ്ങ് ഇളകി സാത്താൻ ഒരു ഓല പമ്പുമായിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും വിശ്വാസികളെല്ലാം അങ്ങ് ഇളകി ഇളകി ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന കാനഡയിൽ ഇന്ന് വരെ അത്രയും പ്രാർത്ഥന നടന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ സാത്താനെ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരം കണ്ടോ സകല എണ്ണം ഇളകി സകല എണ്ണവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ദൈവം ഏത് തിന്മയിൽ നിന്നും ദൈവം നന്മ കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് പേര് കൂടി അവർ സാധാരണ ആരാധിക്കും ആ സാധാരണ ആരാധനയുടെ പവർ മുഴുവൻ നിർവീര്യമാക്കുന്ന ദൈവശക്തി ലോകം മുഴുവനിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയാം ഈ സാധാരണ ആരാധന മാത്രമല്ല അവിടെ ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്നത് അനേകം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചു കയറും കാരണം എന്താ കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്ര കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാമോ കാനഡയിൽ സാത്താ സേവ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരു മാസത്തോടായി ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രാർത്ഥനകൾ എത്ര കാലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ കാനഡയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്കും പിന്നെയുള്ള മന്ത്രിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സകല എണ്ണത്തിൻ്റെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ കണ്ടോ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും പാവികളാണെങ്കിലും കൊള്ളക്കാരാണെങ്കിലും അക്രമികളാണെങ്കിലും അവർ തോന്നിയാസം ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇനി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പത്രത്തി വായിക്കും കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയിൽ സാത്താൻ ആരാധന നടത്തിയ പുരോഹിതൻ മാമോദി സൗങ്ങി കത്തോലിക്കനായി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ അങ്ങനെ കേൾക്കും അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം മാറി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി സാത്ത സൈറ്റൻ പ്രീസ്റ്റ് എത്ര പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് മാറി ഇഷ്ടം പോലെ കാരണം എന്താ പറയുക ഈ സാത്താൻ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന കാനഡയിലേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിസേയ മതം അനുസരിച്ച് നമ്മളെന്ത് പറയും ഓ എല്ലാം മുടിഞ്ഞു പോത്തേ ഉള്ളൂ സാത്താൻ സേവക്കാരെല്ലാം മുടിഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ലോകം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൈ ജപമാല ഉയർത്തി പരിശുദ്ധ കുമാന ഉയർത്തി ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് സഭ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല കലയിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സഭ ഇതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ നിന്ന പരിസേരോട് കർത്താവിന് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആരാണ് പരിസേരാണോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാണോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളായ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കുറവുകൾ കാണുമ്പോൾ മാനുഷികമായിട്ട് കുറ്റം പറയാനുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നും വരും പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മാറിയിരുന്ന് അർത്താവെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ അറിയാതെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പോയി അവരുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണേ അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് പുതിയ നിയമം കണ്ണടച്ച് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അർത്താവെ അങ്ങനെ ഒരു കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അഭിഷേകം തരണേ എന്നാഗ്രഹിച്ച് എത്രത്തോളം ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കാമോ അതരം തുറന്നൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ഹാലെ ലുയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് കുറെ കൂടി സ്വരം ഉയർത്തി കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി ഓസ്ട്രിയക്ക് വേണ്ടി ഇറ്റലിക്ക് വേണ്ടി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് വേണ്ടി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും വേണ്ടി ബംഗ്ലാദേശിന് വേണ്ടി ജപ്പാന് വേണ്ടി യൂറോപ്പിന് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനൻ്റിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ കരുണ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശക്തിയോടെ ദേശ ദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കൃപയൊഴുകട്ടെ കൃപയൊഴുകട്ടെ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ മേൽ വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ മേൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന മക്കളുടെ മേൽ തിന്മയിലായിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മക്കളുടെ മേൽ ലഹരി മരുന്നുകൾ കടിമകളായ മക്കളുടെ മേൽ മദ്യപാനത്തിന് അടിമകളായ മക്കളുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നിറയണമേ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിറയണമേ ശക്തമായിട്ട് അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചെങ്ങലകൾ പൊട്ടിപ്പോട്ടെ ബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അഴിയട്ടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അഴിയട്ടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീന ശക്തികൾ യേശു
ശാന്തമായിട്ടിരുന്നേ മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പരിസേരുടെ മാനുഷിക നിയമങ്ങളെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ ഇപ്പോൾ എതിർക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായോ ആ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവൻ ജനങ്ങളെ തൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവിൻ വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ പരിസേയ മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവം അതിനെ കർത്താവ് തിരുത്തുന്നതാണ് മത്തായി ഏഴാം അധ്യായം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതെന്താണ് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രമാണമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് മാനുഷികമായിട്ട് പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു പ്രേരണ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ വചനം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് കിട്ടും ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വചനം ഇത് പരിസയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് വിധിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് നീതീകരണമില്ല മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് നീതീകരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ തെറ്റ് തന്നെയാണ് വിധിക്കുന്ന അതേ തെറ്റ് തന്നെയാണ് നീയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിസയത്വത്തിന് അത് ഓർത്തിരിക്കണം കർത്താവിന് സന്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവമാണത് എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ കരുണ കാണിച്ചാലോ കരുണ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഏ കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ മേൽ കരുണ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് കരുണ കിട്ടണോ കരുണ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി കരുണ കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല കരുണ കിട്ടണോ അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കരുണ വിധിയെ അതിജീവിക്കും കരുണ വിധിയെ അതിജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുണ കാണിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നിന്നെ കർത്താവ് വിധിക്കില്ല ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നീ എല്ലാ നിയമവും അനുസരിച്ചാൽ നീ വിധിയെ അതിജീവിക്കുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നീ കരുണ കാണിച്ചാൽ നിനക്ക് നീ ഈ കരുണ വിധിയുടെ മേൽ വിജയം വരിക്കുമെന്ന് യാക്കോബസ്ലിക്ക പറയുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതിനെയെല്ലാം മറന്നിട്ട് വര വരച്ചു സ്വിച്ചിട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ ഒത്തിരി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശത്രുക്കൾ പെരുകി വരികയാണ് എന്നാലും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയവൻ ഒരുമാതിരി ഭേദമുണ്ട് പത്ത് ധ്യാനം കൂടിയവൻ വലിയ പരിസയനായി അമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയവൻ മൂത്ത പരിസയനായി അഞ്ഞൂറ് ധ്യാനം കൂടിയവനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസയൻ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം കറക്റ്റ് ചെയ്തോ നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ നമ്മൾ ധ്യാനം കൂടി കള്ളുകൂടി നിർത്തി പിന്നെ കള്ളുകൂടിയന്മാരെല്ലാം വിധിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ധ്യാനം കൂടി ആത്മീയരായോ പരിസേരായോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ധ്യാനം കൂടി 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 നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയരായോ കുറച്ചുകൂടെ പരിസേരായോ ആത്മീയരായെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് ഈ ആളിൽ നിന്ന് കരുണ പുറത്ത് വരും കരുണ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹം അവയേക്കാളൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും വലുതേതാണ് സ്നേഹം അതിന് താഴെയുള്ളു ബാക്കിയെല്ലാം അതിന് താഴെയുള്ളു ബാക്കിയെല്ലാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വചനം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കരുണയോടെ കാണണം എല്ലാവരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് മാനുഷികമായിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരും അളക്കും വിധിക്കും ദുഷിക്കും വിലയിരുത്തും മാർക്കിടും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരും പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത് ഓർത്തോർത്ത് ചിന്തിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത
നമ്മൾ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് പരിചയത്വം വായിച്ചേ അവൻ ജനങ്ങളെ തൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ജനങ്ങളെ തൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവിൻ വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ അകത്തോട്ട് പോയതല്ല വായിൽ നിന്ന് വെളി വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചനം പരിസേർക്ക് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നീ അറിയുന്നുവോ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം 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 ദേ ചോദ്യം അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുത് മാറ്റപ്പെടും പറ ഉത്തരം എന്താണത് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുത് മാറ്റപ്പെടും എന്താണത് എന്താണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ പറയാവോ എന്താണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ പറയാവോ ഏ നമ്മിലെ തിന്മകൾ വെയിറ്റ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചേ എന്താണ് മതി മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ ഇവിടെ ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ പരിസേരുണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ കർത്താവ് പറയാണ് പിതാവ് നട്ടത് പിതാവ് വളർത്തിയത് പിതാവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാ പോരെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും പിഴുതു കളയണം പിതാവ് നട്ട ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറയൂ കരുണ പിതാവ് നട്ട ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറയൂ സ്നേഹം പിതാവ് നട്ട ഒരു ചെടിയുടെ പേര് പറയൂ വിശ്വാസം പിതാവ് നട്ട അഞ്ച് ചെടികളുടെ പേര് പറയൂ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് പിതാവ് നട്ടത് നിന്നാ പോരെ അപ്പൊ കർത്താവെ നീ പറഞ്ഞത് പരിസേർ കിടർച്ച ഉണ്ടാക്കി കർത്താവ് പറയാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളെല്ലാം പിഴുത് മാറ്റപ്പെടും നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും എന്നെ ഇന്ന് പിഴുതു പോട്ടെ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും പിഴുതു പോട്ടെ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രബോധനങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ കിടപ്പുണ്ട് പിതാവ് നട്ടതല്ല ഒന്നും ഈശോ നട്ടതല്ലത് പഴയ നിയമം നട്ടത് നാട്ടിലെ ആളുകൾ നട്ടത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നട്ടത് പിന്നെ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ നട്ടത് ഒക്കെ തലയ്ക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടികളും പിഴുത് മാറ്റപ്പെടും വായിച്ചേനി അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചനം പരിസേർ കിടർച്ചയുണ്ടാക്കിയെന്ന് നീ അറിയുന്നുവോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുത് മാറ്റപ്പെടും അവരെ വിട്ടേക്കൂ അവർ അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധരാണ് അന്ധന അന്ധനെ നയിച്ചാൽ ഇരുവരും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അന്ധരാണോ വായിക്കൂ അന്ധൻ അന്ധനെ നയിച്ചാൽ ഇരുവരും കുഴിയിൽ വീഴും ഈ ഉപമ ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരണമേ എന്ന് പത്രോസ് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോഴും ഗ്രഹണശക്തി ഇല്ലാത്തവരാണോ വായിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നെന്നും അവിടെ നിന്ന് അത് വിസർജിക്കപ്പെടുന്നെന്നും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു ദുശ്ചിന്തകൾ കൊലപാതകം പരസംഗം വ്യഭിചാരം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം പരദൂഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇവയാണ് ഒരുവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരെയും അശുദ്ധരാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ മടുത്തോ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളൊരു സാധനം പറയട്ടെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കട്ടിയൊന്നുമില്ല അത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പം പറയാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ഈശ പറയാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നും ഒരുത്തനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നില്ല അകത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈശോ പറഞ്ഞു വായിച്ചു തന്നൂടെ പരസംഗം സോറി ദുഷ്ചിന്തകൾ കൊലപാതകം പരസംഗം വ്യഭിചാരം മോഷണം കള്ളസാക്ഷ്യം പരദൂഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഒരുത്തനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈശോ പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി നന്നാവണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ബാഹ്യമായ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല 
ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവരാജ്യത്തിലാവണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലീസ് ഒരു വ്യക്തി ദൈവരാജ്യത്തിലാവണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പുറമേ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് ഒരു വ്യക്തി പുറമേയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകണം എല്ലാ ദിവസവും കൊന്ത മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലണം എല്ലാ ദിവസവും ഇനി ആരുടെയും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഇവിടെ ആരുടെയും കുറ്റം പറയരുത് ഇനി ആരെയും വിധിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഒരാൾ കൊന്ത ചൊല്ലും കുർബാന ചൊല്ലും വിധിക്കാതിരിക്കും വിശുദ്ധി പാലിക്കും കണ്ണടക്കം പാലിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യും ഈശ പറയുകയാണ് അതിന് ഒരു വ്യക്തി പുറമേയുള്ള ചില ക്രമീകരണങ്ങളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഹൃദയത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയത്തെ ഹൃദയത്തെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടല്ല കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ഹൃദയത്തിൽ കൃപ നിറയാതെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും തിന്മ വിട്ടുപോവില്ല അപ്പോൾ ദൈവ കൃപ നമ്മളിൽ നിറയണം നമ്മളതിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയ വെളിച്ചം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കൃപ കിട്ടണം അത്രയും പിടി കിട്ടിയോ നമ്മളല്ലാതെ എന്തോ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുക ന്യൂ ഇയറിന് ഓ വെരി ഗുഡ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാം മുടങ്ങാതെ പാലിക്കാൻ പറ്റിയവർ ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുക കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും അതായത് ഇന്നും ആ എടുത്ത തീരുമാനം ഒന്നും തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടാവും ഓക്കെ കൂടുതൽ പേര് എന്ത് ചെയ്തു നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാനൊക്കെ എന്തോ എന്നെ തീരുമാനം എടുത്താന്നറിയാം എല്ലാം നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തീരും അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് നമ്മളങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറമേ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താലൊന്നും ജീവിതം ശരിയാവില്ല ജീവിതം ശരിയാവണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അകത്തു എന്ന് വരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ദുരിതാശ്വാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിസാമിൻ്റെയും നൗഷാദിൻ്റെയും അവർ പിന്നെ ഫിറോസിൻ്റെയും ഒക്കെ പടവും ഫേസ്ബുക്കിൽ അതുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളും വിചാരിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ലൈവ് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് നമ്മളും ഒരു അഞ്ച് കിലോ അരിയുമായിട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് നമുക്ക് വേണേൽ ഇടാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് അകത്തു നിന്ന് വന്നതൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹവും കരുണയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അകത്തുള്ളവൻ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കെടുതി ഉണ്ടായില്ലേലും സഹായിക്കും അതൊരു പ്രളയം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അർഹതയുള്ളവരെ ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ട് സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊരു ദുരിതം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സഹായമൊന്നുമല്ല പെട്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ചെയ്ത സഹായമൊന്നുമില്ല അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കരുണയുള്ളവർ സഹായിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ എപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് പുറമേ നിന്ന് വന്നതല്ല അത് അവരുടെ അകത്തു നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് സഹായിക്കണം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം പറ്റുന്നിടത്തോളം സഹായിക്കണം അതിങ്ങനെ അകത്തു നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നും ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നീ എന്താ പള്ളി നേരെ നിൽക്കാൻ അങ്ങനല്ല പള്ളി നേരെ നിൽക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉപവസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള ഇതെല്ലാം അകത്തു നിന്ന് വരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കൃപ അകത്ത് ഈ കൃപ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി എന്താ വഴി അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ വേണോ അതൊന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കണം എന്താണ് കൃപ എന്താണ് കൃപാവരം ഇതൊന്ന് കേട്ടിരിക്കുക ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം മടുത്തോ മടുത്താലും ഞാൻ പറയും ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്താണ് ഈ കൃപ 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഈ കൃപ അതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ കണ്ണിക നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് നമ്മുടെ നീതീകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ദൈവമക്കളും ദത്തുപുത്രരും 
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും നിത്യജീവൻ്റെയും പങ്കാളികളുമായി തീരാനുള്ള തൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കാൻ ദൈവം നൽകുന്ന ആനുകൂല്യവും സൗജന്യമായ സഹായവുമാണ് കൃപാവരം ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൃപാവരം അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇതാണ് കൃപാവരം ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലേക്കുള്ള ജീവനിലുള്ള ഒരു ഭാഗഭാഗിത്വമാണ് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് കൃപ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്താണ് കൃപ ഇത്തരം പറ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലുള്ള നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനിലേക്ക് കലരുന്നതാണ് നമ്മളിൽ കൃപ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് കൃപ ഇപ്പൊ പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനിലേക്ക് മിക്സ് ആവുന്നതാണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ദൈവ സ്വഭാവം ഡിവൈൻ നേച്ചർ അത് നമ്മുടെ നേച്ചറുമായി ചേരുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് കൃപ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കൃപ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നേച്ചർ കുറച്ച് കിട്ടി അപ്പൊ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മുടെ ഒരു കുർബാനയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭർത്താവെ ഈ അപ്പത്തിലേക്ക് നിന്റെ ശക്തി വരികയും ഈ വീഞ്ഞ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് നിന്റെ രക്തമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവൻ നിന്റെ ജീവനിൽ കലർത്തപ്പെടണമേ ഉണ്ടോ അതാണ് കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും നമ്മുടെ ജീവനും തമ്മിൽ മിക്സ്ഡ് ആവുന്നു അതിപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരും അച്ഛൻ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ അച്ഛൻ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം എടുത്ത് ഞാൻ മലങ്കര കുർബാനയിലെ പറയാം അപ്പം എടുത്ത് കാഴ്ച വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് കൊലയ്ക്കുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കൊലയ്ക്കുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ചെമ്മരിയാടെന്ന പോലെ അവൻ മൗനം പാലിച്ചു താഴ്മ നിമിത്തം അവൻ വാ തുറന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം എടുത്തൊരു പ്രാർത്ഥന ഇനി ലത്തി സഭയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ നന്മകളുടെയും ദാതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കുന്ന ഈ അപ്പം നിന്റെ കാരുണ്യത്തിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ അപ്പം ഭൂമിയുടെയും മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നരളിയ പിതാവേ അങ്ങ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അപ്പം എടുത്തിട്ട് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി വീഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിൻ്റെ വിലാവിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി യോഹന്നാൻ അത് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പാനപാത്രം എടുത്ത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് അടുത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പാനപാത്രത്തിലേക്ക് ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കും ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പാനപാത്രം ഇത് കാസായാണെന്ന് വെച്ചു ഈ കാസായിക്കകത്ത് എന്താണ് വീഞ്ഞാണ് അപ്പം വീഞ്ഞ് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം ആ വെള്ളം പൂർണമായും ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നു ഇനി വെള്ളമില്ല വീഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് കർത്താവേ നിൻ്റെ ദൈവത്വം അല്ല ഈ കർത്താവെ ഈ വെള്ളം വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ ചത് നിൻ്റെ ഇപ്പൊ പറയാം അതായത് ആ അതെ എങ്ങനെയാണ് വർത്തന കർത്താവെ നിൻ്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിച്ചതുപോലെ ആ ഈ വെള്ളം ഈ വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കുവാൻ ഇടയാവണമേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറന്നു പോന്ന അത് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ വരും അതായത് കർത്താവെ നിൻ്റെ ദൈവത്വം കേൾക്കണേ വളരെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണത് കർത്താവെ നിൻ്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി 
യോജിച്ചതുപോലെ ഈ വെള്ളം വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നോക്കണേ ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ ലയിച്ച് അത് വീഞ്ഞിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി നിൻ്റെ ദൈവത്വം നിൻ്റെ ദൈവത്വമാണ് ഈ വീഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വമാണ് ഈ വെള്ളം ഭർത്താവേ ആ വെള്ളം ഈ വീഞ്ഞിലേക്ക് കലർന്ന് വെള്ളം ഇല്ലാതായി ഇനി ആരേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ വീഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനായിട്ട് മാറണമേ ഈ കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവേ ഇനി ഞങ്ങളില്ല നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുർബാന തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭർത്താവേ നിൻ്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിച്ചതുപോലെ ഈ വെള്ളം ഈ വീഞ്ഞുമായി യോജിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളിലുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സകല സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാം പോയിട്ട് പിതാവ് നട്ടത് മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറണമേ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഈ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനിലേക്ക് കലരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃപ നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഓരോ കുർബാന കഴിയും തോറും നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറും പിടികിട്ടിയോ ഈ ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിച്ചു ഇനി കുറേ കഴിഞ്ഞ കുർബാനയിൽ വേറൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മൾ നീതിജ്ഞൻ താത കാണുക എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി തിരശ്ശേരിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പവും മീഞ്ഞും മുറിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ യേശുവിൻ്റെ മരണം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവേ കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ ആത്മാവിൽ നിന്നോ ആ ദൈവത്വം വേറുപെട്ടില്ല യേശു മരിച്ച് കല്ലറെ കിടക്കുമ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ആ ചലനം അറ്റു കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ അപ്പോഴും എന്തുണ്ട് ദൈവത്വമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാത്മാവ് വേർപിരിഞ്ഞു മനുഷ്യ ശരീരവും മനുഷ്യാത്മാവും വേർപിരിഞ്ഞു പക്ഷേ ആ മനുഷ്യാത്മാവിൽ അപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആ ആത്മാവാണ് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പം ഈ ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വവുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടില്ല ഒരിക്കൽ യേശു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതിൽ പിന്നെ യേശു യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി ചേർന്നതിൽ പിന്നെ അത് വേർപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ദൈവിക ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് കലർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ആ ദൈവത്വം ആ ദൈവിക സത്ത നഷ്ടപ്പെടില്ല മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഈ ദൈവിക ജീവൻ സ്വീകരിച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവുണ്ട് കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മളിത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിൻ്റെ ദൈവത്വം ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വവുമായി യോജിക്കുകയാണ് കുർബാനയിൽ അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കൃപ നിറയുന്നത് കൃപ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ നമ്മൾ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ജോലി തടസ്സം വിവാഹ തടസ്സം മക്കൾ സന്താന ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു കുർബാന അർപ്പിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് നിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെ എൻ്റെ സ്വഭാവം ആവണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളതങ്ങ് സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ മതി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഞാനൊരു സിം കാർഡ് എടുത്തു ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു സിം കാർഡ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ നമ്പറുകൾ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സിം കാർഡ് എടുത്തു ഞാനൊരു സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ആ സിം കാർഡ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇട്ടു ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇട്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വൺ ടു വണ്ണിലേക്ക് വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സിം കാർഡ് വാങ്ങിച്ചു മൊബൈലിൽ ഇട്ടു പക്ഷേ അത് ആക്റ്റീവ് ആണോ അല്ല ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ വൺ ടു വണ്ണിലേക്ക് വിളിക്കണം വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ സിം കാർഡ് ഇട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി ഈ സിം
വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെ എൻ്റെ സ്വഭാവം ആവട്ടെ നിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ജീവനിൽ കലർന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലായി മാറട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഈ വിധി കുറ്റം പറച്ചിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പുച്ഛിക്കുക സ്വന്തം കഴി ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത എല്ലാ ചെടി ചെടികളും പിഴുത് കളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം നിറയും ഇനി കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ ദൈവിക ജീവൻ ദൈവിക ജീവൻ അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി ചേച്ചി പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഉപവസിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ചേച്ചിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഞാനല്ല ഉപവസിക്കുന്നത് എന്നിലുള്ള ദൈവിക ജീവൻ ചേച്ചി ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയിലാണല്ലോ ഞാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവിക ജീവൻ അത് കൃപാവര സഭയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കൂതാശകളിലൂടെ ഈ കൃപ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധന അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൂതാശകൾ കുംഭസാരം ഈ കൂതാശകളിലൂടെ കൃപ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടെ കൂടെ കുംഭസാരിക്ക് സ്വഭാവം മാറും അല്ലേ കൂടെ കൂടെ കുംഭസാരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ മൈനൂട്ടായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കർത്താവെ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു കുറ്റം പറയുന്നു വിധിക്കുന്നു മാറും മടുത്തല്ലേ അപ്പോൾ ആ കൃപ നമ്മളിൽ നിറയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ തരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അതായത് കുടുംബങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ദൈവം തരുന്നുണ്ട് ദൈവകൃപ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അനേക കുടുംബങ്ങൾ ശക്തമായ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ ഒത്തിരി വിശ്വാസമുള്ള കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ കൃപയുള്ള കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ല വിശുദ്ധരായ മക്കൾ ഉള്ള വലിയ വലിയ പിന്നെ പ്രായമുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ കൊച്ചുകുട്ടികളല്ല നല്ല വിശുദ്ധർ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കുറേ അധികം പേരെ കാണാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു ഒത്തിരി നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പോയി ബൈബിൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പോട്ടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പോട്ടെ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വരികയാണ് ഇപ്പം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരമ്മ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടല്ലത് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരു പഴം അതുകൊണ്ട് വന്ന് തന്നു അത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു കത്ത് എഴുതി തന്നു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് കാക്കനാട് ഒരു കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ മാസം മരിച്ചുപോയി കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടറുടെ കഥ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർക്ക് അടയ്ക്കാൻ മരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അടയ്ക്കാമര തോട്ടത്തിൽ വിളവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പറയണമെന്ന വചന അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കാമര തോട്ടത്തിൽ സ്പീക്കറുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ അടയ്ക്കാമരത്തെ മുഴുവൻ വചനം കേൾപ്പിച്ചു ഗവൺമെൻറ് കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടറുടെ തോട്ടത്തിൽ അടയ്ക്കായെ പിന്നീട് വിത്ത് ഇനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അടയ്ക്കാതെ ഇന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സഹോദരി ഇത് കേട്ടു അപ്പോൾ അവരുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ആ കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ പിള്ളേരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നാളം കിട്ടുമോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലും സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൈവമേ ഇത് ഇങ്ങനെ വായി നിങ്ങളുടെ രക്ഷയോട് ഇതെല്ലാം നിർബന്ധിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു
അപ്പോൾ ഇവരെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം കുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അമ്മ നമ്മുടെ വായിക്കാടിൽ ഒരു ചെടി ഉണങ്ങി പോയില്ലേ പട്ടു പോയില്ലേ നമുക്കവിടെ ചെന്ന് ബൈബിള് വായിക്കാം അത് കിളിച്ചു വരട്ടെ അമ്മ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ കൊച്ചാപ്പൻ ഡോക്ടർ പിള്ളേർ വിടാൻ തയ്യാറായില്ല പിള്ളേർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പിള്ളേരും കൂടെ ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എടുത്ത് അതിനടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു ചെടി മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു പോയി അതിനെ മൂട്ടി ചെന്നിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വാസ് ദ വേൾഡ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും ഇതിനെ മൂട്ടി ചെന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരമ്മ ഒരു ചിത്ര അയച്ചു തന്നു നിറയെ ഫലം ചൂടി പൂത്ത് തളിർത്ത് കായച്ച് നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടി അതിനകത്തെ പഴമാണ് ഈ ചേച്ചി കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് ആ ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് പഴമുണ്ടായതൊന്നും വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും അല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് ബൈബിളിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായി ആ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ഞങ്ങൾ സാംസ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ അവർ ഇതിനോടകം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ കാണാതെ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരിത് ചെന്ന് അവരുടെ കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം കാണാതെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഈ വിശ്വാസം പെട്ടെന്നങ്ങ് പടരുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി വേഗത്തിൽ പടർന്ന് ആ കുട്ടികൾ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരമ്മ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മക്കളിലുണ്ടാക്കിയ വ്യാപ്തി കണ്ടോ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന വ്യാപ്തി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ദൈവകൃപയിൽ വളരണം ഭയങ്കര സഭ ഈ വർഷം എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം അസംബ്ലിയുടെ വിഷയം കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എന്നാണ് കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഒരു കൃപ നിറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് എല്ലാ കുടുംബവും ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളായാൽ എന്തോ നല്ല മക്കളതിൽ നിന്ന് വരും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും 